ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനിഷനും ഉദാഹരണ സഹിതം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോ കാണുക അതുപോലെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകളായിട്ടും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടും കാര്യക്ഷമമായിട്ടും നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മാനേജ്മെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് മാനേജ്മെൻറ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് അതുപോലെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തേത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് ലക്ഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു സ്പാസ്റ്റിക്സ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എജ്യൂക്കേഷൻ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എജ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതായത് സെറിബ്ര സെറിബ്രൽ പാൾസി ഓട്ടിസം അതുപോലെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് എജ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ അവരുടെ മറ്റുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് സ്പാസ്റ്റിക്സ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് എജ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗോൾസ് അല്ലെ ഓരോ ഓർഗനൈസ് വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് യുണൈറ്റ്സ് ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ടുവേർഡ്സ് അച്ചീവിങ് ദീസ് ഗോൾസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളുടെ എഫേർട്ടുകളെ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സാണ് ദെൻ അടുത്തൊരു ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾ പെർവേസീവ് പെർവേസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവവ്യാപിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് സർവവ്യാപിയാണ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് The activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social or political. If you are a business person, if you are a business economic organization, if you are a social organization, if you are a political organization, if you are a business person, you are a business person, you are a business person, you are a business person. ഓക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അവിടെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മാനേജേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അനുസരിച്ച് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാകും വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഹൗ ദേ ഡു ഇറ്റ് മേ ബി ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാ
മാനേജേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രീതികൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം അത് അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചറിനും ട്രഡീഷൻസിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അവർ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിലായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ദൻ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാനങ്ങളുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലെക്സ് ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് ഹാസ് ത്രീ മെയിൻ ഡയമെൻഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് മാനങ്ങളാണ് ഗ മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളത് ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാനങ്ങളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും ഓരോ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഓരോ സ്ഥാപനം നിലകൊള്ളുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായിരിക്കും അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയൊരു ഗാർമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ആണെങ്കിൽ ഒരു തുണികൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുക കസ്റ്റമേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ജോലി ദെൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബെറ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ജോലി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ വർക്കുകളെയും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റുകയും അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ് ചെയ്യും പ്ലാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ബജറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതുപോലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ജോലികൾ കൃത്യമായി നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്തൊന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് പീപ്പിൾ അല്ലെ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസെറ്റാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ളത് മനുഷ്യ മൂലധനം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് മെഷീനറീസും ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ത് വേണം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വേണം മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ ഗെറ്റിംഗ് വർക്ക്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് ആണ് മറ്റുള്ളവരിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡയമെൻഷൻ ദെൻ അടുത്തൊന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ബേസിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും ഓരോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉൽപാദന പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ വാങ്ങി അതൊരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റായി മാറുന്നത് വരെ ഒരുപാട് പ്രക്രിയകൾ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളത് എന്തുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയുമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാനങ്ങളുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദെൻ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അല്ലേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്
ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് അതുപോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് ഈ ഒരു ഇതൊരു സൈക്കിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി പെർഫോംഡ് ബൈ ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ഓൾ ദ ടൈം എല്ലാ മാനേജേഴ്സും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനമാണ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് നീഡ്സ് ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങളുള്ള വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അവർ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എവ്രി മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പേർപ്പസ് ഫോർ ജോയിനിങ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് ആസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദ വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ കോമൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് പക്ഷേ എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സാലറി ഏൺ ചെയ്യുക ആ സാലറി കൊണ്ട് അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എങ്കിൽ പോലും ആസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ദ വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ കോമൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അവർ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുകയും അതിലൂടെ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനും സാധിക്കും ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഡൈനമിക് ഫംഗ്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ഡൈനമിക് ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഹാസ് ടു അഡാപ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദ ചേഞ്ചിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇതൊരു ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്കണോമിക്കൽ അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ചെല്ലാം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ കൊറോണ എന്നൊരു അസുഖം വന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ തകർച്ച നേരിടുന്നു ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് പല ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ അവരുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റൈല് മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണലായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈനിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സുകൾ നൽകാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള പല തീരുമാനങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡൈനമിക് ഫംഗ്ഷനാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഹാസ് ടു അഡാപ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദ ചേഞ്ചിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിനനുസരിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനോട് യോജിച്ച് പോവേണ്ടതായിട്ട് വരും എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രാക്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ളതും ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്
എന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലാതെ കാണാനോ തൊടാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾ പെർവാസീവ് അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് പെർവാസീവാണ് സർവവ്യാപിയാണ് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും അവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാനങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അതിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് കാണാനോ തൊടാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്ത ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക്